కోళ్లల్లో సిరల వాపు వెరికో స్వెయిన్స్ బాధ నుండి శాశ్వత నివారణ పొందండి అవియస్ హాస్పిటల్ చికోటి చిన్న చిన్న చీడ పురుగులు పేడ పురుగులు అంటారు కదా చూసి భయపడు కేర్ చేయడు అసలు ఇప్పుడు చికోటి ప్రవీణ్ గారు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడ కెషను ఆడిస్తున్నారు చికోటి ప్రవీణ్ గారు ఎప్పుడు ఇది లవ్ మ్యారేజ్ అని విన్నాను అవి కూడా గొడవలు స్టోరీలు సినిమా పక్కిలు ఏమన్నా ఉన్నాయా సినిమా ఆడ వచ్చి ఇంకా నన్ను నా వెన్నుపై నా భుజంపై గన్ను కెషను ఇప్పుడు సజావుగా సాగుతుందా ఏమన్నా ఈడీ రైడ్స్ ఈ ఇష్యూస్ తర్వాత ఏమన్నా తగ్గిందా అందులో మీకు భలే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది గట్టిగా డబ్బులు తీసుకున్నా అండి నీతి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు నా కొడుకులు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడి వాడికి కూడా నాలెడ్ చేయి గుడివాడ కెషనోకి చికోటి గారి కెషనోకి ఏమన్నా లింక్ ఉందా వేరే లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అని బాగా నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్ కి మళ్ళీ సంక్రాంతికి మళ్ళీ లక్షల కోట్ల మంది నేను ఒకడిని లక్షల కోట్ల మంది వేరు చిక్కోటి ప్రవీణ్ వేరు కదా ఇంతవరకు మేము చూసిన చిక్కోటి ప్రవీణ్ గారి చీకటి కోణం వేరు ఇప్పుడు మీరు చూపించిన కోణం వేరే ఉంది సెన్సేషనల్ కెసినో కింగ్ చికోటి ప్రవీణ్ గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్కారం అయ్యా ఫైన్ మీరు అసలు ఇప్పుడు చికోటి ప్రవీణ్ గారు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడ కెషను ఆడిస్తున్నారు చికోటి ప్రవీణ్ గారు ఎప్పుడు గోవాలో ఉంటారు రెగ్యులర్ రొటీన్ బిజినెస్ గోవానే కాబట్టి గోవాలో చేసుకుంటారు మరి కెషను ఎక్కడ ఆడిస్తున్నారు గోవాలోనే ఉంది కదా గోవాలోనేనా ఇంకెక్కడ లేదు వేరే కంట్రీస్ స్పీడ్ బ్రేకర్ లేసి పెట్టినారు లేకపోతే అసలు ఎక్కడెక్కడ ఆడిస్తారు నేపాల్ లో అవుతుంది ఎక్కడెక్కడ లీగల్ గా క్యాసిడ్ వస్తున్నారు శ్రీలంక కూడా చేయొచ్చు నేను చేయలేదు తమ్ శ్రీలంక అది కూడా పర్మిటెడ్ కదండి పర్మిషన్ ఉంది అదే ఏంటి మీ దగ్గరకు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు కూడా వచ్చినట్టున్నారు అవును సార్ చూద్దామని వచ్చారు కొంచెం నా స్టోరీ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపడ్డది అతనికి సో కొంచెం అడిగి డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ సో మెనీ ట్విస్ట్ లు ఉన్నాయి కదా నా లైఫ్ లో అని చెప్పి ఏమన్నారు ఏమన్నా మూవీ ప్లానింగ్ అట్లా ఏమన్నా మీ స్టోరీని ఆయన ఎక్కువ ఈ మధ్యకాలం అన్ని జీవిత చరిత్రలు లేకపోతే ఒరిజినల్ స్టోరీస్ నేచురల్ లైఫ్ లో జరిగిన అవన్నీ తీస్తున్నాడు ఆయన అట్లా ఏమన్నా చెప్పలేము ఆయన మూడు అంటే ఏ మూవీ గురించి అప్పుడైతే ప్రస్తావన ఏమి రాలేదా జస్ట్ క్యాజువల్ గా అన్నాడు చూద్దాము అన్నట్టు ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఆయనకి కమిట్మెంట్ ఇచ్చి అని చెప్పలేదు అట్లా అని లేదు అని కూడా లేదు మొత్తం డీటెయిల్డ్ గా తీసుకున్నాను ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డీటెయిల్డ్ గా తీసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి డీటెయిల్డ్ గా మొత్తం అడిగి తెలుసు అంటే ఏ క్షణంలో చీకోటి ప్రవీణ్ గారి లైఫ్ హిస్టరీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి చేతుల మీదగా మూవీ రూపంలో రావచ్చు ఏమో రావచ్చు రాకపోవచ్చు అంటే ఆయన ఆల్మోస్ట్ అట్లా మూవీ చూసారు కదా మేడం మీరు ఆల్మోస్ట్ గత నాలుగు నెలల నుంచి అందరు జనాలు జూలై నుంచి చూస్తూనే ఉన్నారు చూస్తూనే ఉన్నారు మీ మూవీ అయితే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మూవీ చూస్తున్నారు గత చరిత్ర తెలియదు కదా అచ్చా అట్లా అంటారా మూవీ అంటే మొత్తం వస్తుంది వద్దండి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ జాలి ఇంకా మళ్ళీ గత చరిత్ర ఎందుకు మళ్ళీ ట్రాల్స్ కామెంట్స్ ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఈ పార్టీ వాళ్ళు గొడవలు మళ్ళీ నన్ను అనడం అన్ని గొడవలు కానీ మీకు తెలుసా మా ఇంటర్వ్యూ అంటే మనది అక్కడ ఫామ్ హౌస్ లో చేసిన ఇంటర్వ్యూ కి ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ అండి అంటే జంతువుని ఎంతమంది ప్రేమిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా నచ్చిన ఇంటర్వ్యూ చాలా విపరీతంగా పోయినాయి క్రోర్స్ లో పోయినాయి కదా వ్యూస్ ఫేస్బుక్ గానీ మన యూట్యూబ్ లో గానీ జనాలు అందరికి కూడా ఇష్టం ఉంటది అండి జంతువులని కానీ అవకాశం ఉంటది కొందరికి కొందరికి ఉండదు పెంచుకోవడానికి కొందరికి స్తోమత ఉంటది కొందరికి స్తోమత ఉండదు మాది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ జనవరి సెవెంత్ అండ్ జనవరి ఎయిత్ పీపుల్స్ ప్లాజా నెక్లెస్ రోడ్ లో మాది ఒకటి హైదరాబాద్ పెట్ కార్నివల్ అని ఒక షో చేస్తుంది తెలంగాణ కెనైన్ అసోసియేషన్ అని ఒక క్లబ్ కి నేను ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నా మా మిత్రుడు విశాల్ సెక్రటరీ గా ఉన్నాడు దాని సంబంధించి ఒక డాగ్ షో ఇంచుమించు నాలుగు వందల డాగ్స్ రకరకాల బ్రీడ్స్ డాగ్స్ వస్తాయి తర్వాత వచ్చేసి క్యాట్ షో ఉంది ఎక్కడ చూడని విధంగా క్యాట్స్ కనబడుతుంది డిఫరెంట్ క్యాట్ పర్షియన్ క్యాట్స్ అందరు క్యాట్స్ రకరకాలు ఉన్నాయి క్యాట్స్ ప్లస్ మా ఎగ్జాటిక్ యానిమల్స్ స్నేక్స్ గానీ ఆస్ట్రిచ్ గానీ స్వాన్స్ గానీ మార్నింగ్ అరౌండ్ టెన్ నుంచి అనుకోండి టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఉంటది 
కొత్తగా డాగ్స్ ది మేము ర్యాంప్ వాక్ చేస్తాం ఫ్యాషన్ షో లో ఓకే డాగ్స్ ఫ్యాషన్ షో అన్నమాట అయితే 2 డేస్ ఉంటది షో అందులో అనంత శేన హెరిటేజ్ ఫార్మ్స్ అని నా ఒక ఫార్మ్స్ నా యానిమల్స్ కూడా అన్ని వస్తాయి నన్ను కూడా కలవచ్చు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఓ మా యానిమల్స్ ని చూడొచ్చు ఇన్స్పైర్ కావాలి జనాలు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి మంచి ఆవునో ఏదో జంతువుని ప్రేమించాలి ప్రేమిస్తే అది ఒక వేరే ఉంటుంది తృప్తి ఉంటుంది ప్రకృతిని ప్రేమిస్తే ఒక తృప్తి ఉంటుంది సో దాని గురించి కూడా మీకు ఒకటి ఇవాళ ఇవాళ తీసుకొచ్చిన హైదరాబాద్ పెట్ కార్నివల్ అని ఓకే హైదరాబాద్ పెట్ కార్నివల్ డాగ్ క్యాట్ బర్డ్స్ ఫిషెస్ ఆర్సెస్ ఫిష్ ఫిష్ ఆ yes ఫిషెస్ కూడా మీకు అక్వేరియం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అక్వేరియమ్స్ అవునా మీది ఇప్పుడు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాటిలో మీవే ఎక్కువ ఉంటాయి ఏమ ఎందుకంటే మీ దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఆ ఎగ్జాటిక్ అన్ని నావే ఉంటాయి నా డాగ్స్ ఉంటాయి 400 డాగ్స్ వస్తాయి హార్సెస్ వస్తాయి సో అట్లా అంటే మీకు మీరు తీసుకోండి మేడం జంతువుల పట్ల జనాలకు ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి జంతువుల పట్ల ప్రేమ చూపించాలి అని ఒక చిన్న చిరు ప్రయత్నం అనుకోండి లేదు మంచి పని చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా నా ఇంటర్వ్యూ తర్వాత చాలా మంది నన్ను ఏం అడిగారో తెలుసా బయట ఇంటర్వ్యూస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ నాకు ఫోన్స్ చేసి పర్సనల్ గా కానీ అంత డాగ్స్ లేకపోతే బర్డ్స్ లేకపోతే యానిమల్స్ లవరా అయినా మాకు అసలు తెలియదు చాలా మంచి జంతు ప్రేమికుడు వాటి పట్ల కన్సర్న్ ఉన్న వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నాడు బట్ మీరు ఇంతవరకు మేము చూసిన చికోటి ప్రవీణ్ గారి చీకటి కోణం వేరు ఇప్పుడు మేము మీరు చూపించిన కోణం వేరే ఉంది అని చెప్పి నన్ను నాకైతే ఎంత మంది కాల్ చేశారోనండి చీకోటి చీకటి కోణాలు అంటూ ఒక అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ ఫస్ట్ ఈడీ రైడ్ అయినాక ఒక ఒక ఫ్రేమ్ చేసిన కోణం అట్లా అంటే మీడియానే ఫ్రేమ్ చేసింది అఫ్కోర్స్ మళ్ళీ మీడియానే హీరో చేసింది సో థ్యాంక్ఫుల్ టు మీడియా ఏది పడుతుంది ఇంకా ఒక ఛానల్ కాంపిటీషన్ ఒక ఛానల్ అనుకోండి ఇష్టం వచ్చినట్టు క్లిప్పింగ్స్ అవన్నీ వేశారు బట్ దెన్ తర్వాత కూడా నిజ కోణం కూడా చూపించారు కదా నిజం కూడా చూపించారు కదా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి సుమన్ టీవీ ఎప్పుడు అలా ఎక్కడ ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేయదు చూపించదు ఏది ఉంటే మనస్తత్వంగాక్తి సో అలా మీ నంబర్ కూడా అడిగారు నన్ను చాలా మంది నేను ఇవ్వలేను కదా నంబర్ అయితే ఇవ్వలేనని చెప్పేసాను సో అలా మీకు మా వల్ల మీకు ఇంటర్వ్యూ చూసాను చూసాక అరౌండ్ థౌసండ్ కామెంట్స్ చూసాను కామెంట్స్ బాగా చదువుతా అంటే మన మీద నెగిటివిటీ ఉందా పాజిటివిటీ ఉందా అంటే ఒక ఎలక్షన్ రిజల్ట్ లెక్క ఒక నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కామెంట్స్ మాత్రం నన్ను ఎవ్వరు కూడా తిట్టడం లేదు మెచ్చుకోవడం జరిగింది మనం చేసే సేవ కానీ జంతువులకు కానీ మెచ్చుకోవడం జరిగింది వన్ టూ పర్సెంట్ అంటే ఇంకా నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కొడుకులు ఉంటారు ఓర్వలేని నా కొడుకులు ఉంటారు వాడికి నాకు సంబంధం లేకుండా కూడా వాడికి ఏదో ఒకటి రాయేయాలని చూసే నా కొడుకులు ఉంటారు కొన్ని చీడ పురుగులు ఉంటాయి పట్టించుకోను నేను వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా మంచిదే నాకు ఇంకెక్కడన్నా చేసుకోవచ్చు చెతనా కొడుకులు ఉండాలి చెతనా కొడుకులు ఉంటేనే మనకు మంచిది చికోటి చిన్న చిన్న చీడ పురుగులు పేడ పురుగులు అంటారు కదా మనిషి కాటేస్తే కోలుకోలేని దెబ్బలు సో ఆ వీటి కంటే కూడా మనుషులే డేంజర్ అఫ్ కోర్స్ అదే అంటారు కూడా కదండి మనిషికి నిలువెల్లా విషయం ఉంటుంది అని పాము కూరల్లో ఉంటే మనిషికి నిలువెల్లా ఉంటుంది అంటారు అదేమో దాని ధర్మం పాటిస్తుంది దాని ధర్మం మీద కదా కనిపిస్తే కాటేసుడు లేదా దానికి ఎలుకుతే కాటేసుడు మనిషికి ధర్మం ఏముంది ఏం లేదు ఎథిక్స్ ఏ లేవు కదండి ఇవాళ ఎనీథింగ్ యూ క్యాన్ డూ ఇవాళ మీతో మంచి కుట్టారు రేపు వేరే వెన్నుపోటు పడు మంచిగా ఉండి కూడా అది ఇంకా రాను రాను ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఏం చేంజ్ రావట్లేదండి మొన్న ఏదో వచ్చేసింది కరోనా వచ్చేస్తుంది జనాలు మారుస్తుంది అది ఇది అన్నది ఏం నాకైతే ఎందుకు వస్తుంది కదా ఇంకా విషయం పెరిగిపోతుంది జనాలు ఈ అందరూ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమే ఒకసారి మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చేద్దాం క్వశ్చన్ ఇప్పుడు సజావుగా సాగుతుందా ఏమన్నా ఈడీ రైడ్స్ ఈ ఇష్యూస్ తర్వాత ఏమన్నా తగ్గిందా ఒక టూ మంత్స్ మాత్రం బాగా డ్యామేజ్ అయిందండి తర్వాత ఇంకా మామూలుగా చెప్పాను కదా జూదం అలవాటు ఉన్నాడు కూడా మాట్లాడు నా దగ్గర రాడు వేరే దగ్గరికి వెళ్తాడు అంతే మేబీ ఆ వన్ టూ మంత్స్ నాకు భయపడి మళ్ళీ నా దగ్గరకు వస్తే ఏమైనా ఇబ్బందులు అవుతాయేమో అని అనుకోవచ్చు అనుకోని వేరే కసరోస్కి పోయి ఉంటారు మళ్ళీ ఇప్పుడైతే నార్మల్ ఏ ఉంది అంత ముందు ఎట్లా ఉందో సేమ్ అలాగే ఉందా బిజినెస్ అంతనే ఉంది ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ఫేసులు కనబడుతున్నాయి నాకు ఇంకా నేను ఎక్కువ ఫెమిలియర్ అయినాను కదా మొన్న కూడా నేను వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు కొత్త వాళ్ళు శ్రీకాకుళం ఇంటీరియర్ అది ఊరి పేరు చెప్పారు ఆ నుంచి వచ్చారంట కల్చర్ అది 
అన్నయ్య మీ ఫ్యాన్ అది అని చెప్పి కలిసి ఏ నిసా ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారంటే ఫస్ట్ టైం అని అన్నయ్య మిమ్మల్ని చూసి టీవీలో చూసినాకనే క్యాసినో అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది మాకు చూద్దామని వచ్చిన అంటే చూసి తినేసి వెళ్ళండి రా బాబు అయితే కొన్ని మారుమూల ప్రాంతాలల్లా కసినో అనే వర్డ్ తెలియదు జనాలకు తెలియదు రూరల్ ఏరియా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మన పబ్లిసిటీ ఎక్కువ వచ్చిందో దానివల్ల కసినో కసినో అని చెప్పి యూత్ లా ఒక ఎంజైటీ వస్తుంది ఏంది వాట్ ఈస్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు సీ గో అండ్ సీ వీ హ్యావ్ టు వాచ్ అండ్ సో అట్లా చాలా బాగా నేను అబౌవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ని కలిసి డైరెక్ట్ గా నాకు పబ్లిసిటీ ఇచ్చినారు మీరు అంతే కదా మీకు నేమో ఫేమ్ వచ్చినట్టు మా వల్ల కూడా కాదు ఈడీతో వచ్చాయి నిజం చెప్పాలి ఈడీకి థ్యాంక్ఫుల్ ఉండాలి మరి ఇప్పుడు ఈడీ వచ్చినా కూడా ఈడీ వెళ్ళిన అందరి దగ్గర మీరు మీడియా రారు కదా హీరోయిన్స్ ఉన్నారు పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు జంతువులు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి కదా మన చీకోటి కూడా కలర్ఫుల్ గానే ఉంటది ఇప్పుడు ఈడీది ఎక్కడ వరకు వచ్చిందండి ఇష్యూ ఇంకేం తెలియదు అండి ఇట్స్ స్టిల్ అండర్ ఎంక్వైరీ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ లో చేస్తానే ఉంటారు ఇట్ టేక్స్ టైం మళ్ళీ తర్వాత ఏం పిలవలేదు మిమ్మల్ని ఎంక్వైరీకి వాళ్ళు బ్యాక్ అండ్ చేస్తానే ఉంటారు అయిపోయింది అనుకోని లేదు అది ఈడీ కొరడ అంటారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ గతంలో కూడా ఒకసారి అయింది ఏది గుడివాడ ఇష్యూ అక్కడ కూడా కెషనో ఆడుతున్నారు గుడివాడ కెషనోకి చికోటి గారి కెషనోకి ఏమన్నా లింక్ ఉందా గుడివాడలా జరిగేది సరదాగా సంక్రాంతి పండుగ భాగంగా ఒక ఎన్నో వందల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న ఒక ఆనవాయితీలో భాగంగా అక్కడ కోడి పందాలు గాని జూదం గాని జూదం అనగానే కసినో కాదు కసినో ఇస్ అ డిఫరెంట్ జూదం చిన్న లోనా బయట గుండె ఆట ఇట్లాంటి అవుతుంటాయి అక్కడ అందులో భాగంగా పదమూడు బుక్కలు థర్టీన్ కార్డ్స్ అందులో భాగంగా ఎవ్రీ ఇయర్ సంక్రాంతి టైంలో జరిగే ఒక యాక్టివిటీ అది అప్పించి ఆడ కసినో తీసుకొచ్చి పెట్టింది లేదు వందల కోట్లు సంపాదించింది లేదు వందల కోట్ల రొటేషన్ జరిగింది లేదు ఇది ఒకటి ఏంటంటే టీడీపీ వాళ్ళు కొడాలి నా అని కాన్స్టెన్సీలో జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు టీడీపీ వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క కాన్స్టెన్సీలో ఇంతకుముందు కూడా నేను ఇంటర్వ్యూలు చెప్పా భీమవరంలో నేను చాలాసార్లు చేశాను టీడీపీ హయంలో ఉన్నప్పుడే సరదాగా చేసినది అది ఒక లక్షల రూపాయల టర్న్ ఓవర్ ఉంటది కోట్లు ఉండదు టైం పాస్ కి ఏదో సరదాగా చేసినట్టు అయితే అందులో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే వరకు కొడాలి నాని మంత్రి గారు ఉండే ఆయన మీద బురద చల్లే ప్రయత్నంలో ఈ కసినో ఒక ఎపిసోడ్ వీళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి తప్పించి ఆడ కసినో కాదు ఏం కాదు కసినో లేదు ఆడ ఏం లేదు జనరల్ గా ఆడ కింద కూర్చొని లోనా బయట ఆడతారు టేబుల్ మీద లోనా బయట ఆడతారు పదమూడు మొక్కలు ఆడతారు మూడు మొక్కలు ఆడతారు గుడ్డ ఆట ఆడతారు అన్ని కూడా గ్యాంబ్లింగే కదండి బెట్టింగ్ ఆసుకుంటారు ఈ ఏడ్లు గెలుస్తే ఈ గేడ్ మరి గ్యాంబ్లింగే కదా మరి కోడి పెందాలు అయితే ఓపెనే కదా మీ మీడియా చూస్తాలేదా కోడి పెందాలి ఎన్ని లక్షల రూపాయల కోట్ల రూపాయల చేతులు మారుతాయి మరి ఒక టీడీపీ ఉన్న ఎమ్మెల్యే కాన్స్టెన్సీ లో కూడా జరుగుతుంది కదా మరి దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు మీరు ఆడ వచ్చి ఇంకా నన్ను నా నా వెనుపై నా భుజంపై గన్ను పెట్టి వీళ్ళని పేల్చానని ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది టీడీపీ ఏం సంబంధం లేదు నేను సరదాగా ఆడినాము అక్కడ ఉన్నారా నేను ఉన్నాను సరదాగా ఆడుకున్నాం మేము మళ్ళీ వస్తుంది కదా జాన్ మళ్ళీ వెళ్తాను నేను అయ్యో సరదాగా వెళ్తానండి నేను భీమవరం వరకు వెళ్తాను ఒక్కొక్క క్యాంప్ చూసుకుంటే వెళ్తాను నాకు ఇష్టం అక్కడ పండగలు ఇష్టం నాకు ఆంధ్ర పండగలు అంటే ఇష్టం నేను ఆడుతున్న పది వేలు యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు బెట్టింగ్ చేసి వస్తా ఇది తప్పే ఉంది జరుగుతుంది కదా అంతే లక్షల కోట్ల మంది నేను ఒకడిని కానీ లక్షల కోట్ల మంది వేరు చికోటి ప్రవీణ్ వేరు కదా చికోటి ప్రవీణ్ అంటే ఇంకా అంతే కాదు గ్యాంబ్లింగ్ నడవద్దు అని ఒక చిత్తశుద్ధి టీడీపీకి ఉంటే మరి అప్పుడు మీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు నేనే ఇదే ఆట నేను అక్కడ పెట్టాగా మరి అప్పుడు ఏం చేశారు ఎప్పుడు ఏం చేశారు ఇంకా వేరే లాంగ్వేజ్ వస్తుంది కానీ బాగోదు నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే పర్సనల్ ఇష్టం ఒక వెరీ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ ఆయన కింద ఏదైతే కోటరీ ఉందో వాళ్ళంతా స్పాయిల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏదో చిన్న పాయింట్ దొరుకుని దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని వెళ్ళాడదామని చూస్తారు అది అది పనికొచ్చే పాయింటే కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పనికొచ్చే పాయింటే కాదు మూడు రోజులు సంక్రాంతి సంబరాలు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతాయి వెస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ విజయవాడ చుట్టుపక్కల అన్ని ఫస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఉండే ఇప్పుడు విజయవాడ చుట్టుపక్కల కూడా అది ఒక కల్చర్ ఎక్స్పాండ్ అయింది అందరికి ఇష్టం అండి ఇప్పుడు ఆడ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే జగన్ గారికి గ్యాంబ్లింగ్ ఇష్టం ఉండదు ఒక ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో మూడు రోజులు ఫ్రీగా ఫ్రీ హ్యాండ్ వదలకపోతే బండ బూతులు తిడతారు మూడు రోజులు బండకు కూడా మాకు పర్మిషన్ కదా కోడి పందాలు ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నాయి ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్న
లాభ అపేక్షణ కాదు డబ్బుల గురించి జరిగేది కాదు ఒక సరదాగా జరిగేది కాబట్టి పోలీసు వాళ్ళు కూడా చూసి చూడనట్టు చేస్తారు ఎమ్మెల్యేకి అక్కడ ఫుల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఏ ఎమ్మెల్యేకైనా ఉంటుంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేకైనా ఉంటుంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేకైనా ఉంటుంది జనాలు కోరుకుంటున్నారుగా ఇప్పుడు నీ నియోజకవర్గ ప్రజలు కోరుకుంటే నువ్వు తప్పదు కదా జంతు ప్రేమికంగా నాకు తప్ప అనిపిస్తుంది కోడి పందాలు మరి చచ్చిపోతున్నాయిగా కత్తులు కట్టవద్దు కదా మరి సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది కత్తులు కట్టవద్దు అని దీని దీంతో కత్తులు కడతారు తలకాయలు లేచిపోతాయి కోళ్ళు అది అంటే అది సంస్కృతికి వస్తుంది అది ఏం చేస్తాం మరి నర ఈ బలీలు వస్తున్నాయి కదా జంతు బలీలు నచ్చో మరి అది తప్పదు అది ఓడేం చేయలేదు దాన్ని సో చూసి చూడనట్టు గవర్నమెంట్ ఆ మూడు రోజులు పట్టించుకోదు మూడు నాలుగు రోజులు చేస్తే తాట తీస్తారు ఆ తర్వాత మరి ఇప్పుడు నువ్వు మీరు ఛాలెంజ్ చేయండి ఇప్పుడు వీళ్ళు నీతి మాటలు చెప్తున్నారు కదా టీడీపీ వాళ్ళు మరి ఛాలెంజ్ చేయండి మీ దాంట్లో గ్యాంబ్లర్లు లేరా రాసిమనండి మా మా ఎమ్మెల్యేలో గ్యాంబ్లర్లు లేరని నేను కూడా రాసిస్తా చెప్పండి మరి కూర్చుందాం ఓపెన్ డిబేట్ కూర్చుందాం ఎందుకు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి మీ దగ్గర ఆడుతుంటారేమో మా ఉబ్బడు సత్యహరిష్ చంద్రుడు కాదు నువ్వే సక్కా లేనప్పుడు నువ్వు నీతులు ఏం చెప్తావు ఇప్పుడు వర్లరామయ్య గారు బాగా మాట్లాడతారు కదా బోండావమ్మ బాగా మాట్లాడతారు కదా ఓపెన్ గా అడుగుతున్నారు ఛాలెంజెస్ మా ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గంలో కోడి పెందాం అనేది జరగదు అని రాసియండి మా ఎమ్మెల్యేలు జూద మాడర్ అని రాసియండి మా ఎంపీలు జూద మాడర్ అని రాసియండి ఐ విల్ షో ఎవరు ఆడుతారో ఎవరు ఆడు వాళ్ళు వందల సమస్యలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఒక కోడాలి నాని మీద కోపంతో చీకోటి ప్రవీణ్ ని టార్గెట్ చేసి చీకోటి ప్రవీణ్ నంబర్ పబ్లిక్ లో టీవీ ముందర చెప్పి నంబర్ పట్టాభి చెప్పినాడు ఓపెన్ గా చెప్పినాడు చీకోటి ప్రవీణ్ నంబర్ ఇది ఇక్కడ నుంచి వీడు 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 అని మాట్లాడతారు వీడు వాడేం లీడర్ అండి వీడు వీడు అని మాట్లాడతారు ఇంకొక మహాతల్లి ఉంది ఆమె థింగ్ అసలు చెప్పదులేండి వాళ్ళు నాకు అదే విచిత్రం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్టీ అంటే టీడీపీ అంటే ఒక డిసిప్లిన్ గల ఒక మనుషులలో ప్రతి ఒక్కరు ఇమేజ్ ఉంటుంది వాళ్ళ కింద క్యాడర్ ఇట్లు ఉంది నువ్వు చెప్పు అన్ను చెయ్యి వీడు వాడు లాంగ్వేజ్ ఇలా కసి అంతా కోడాలినా అని వాళ్ళ మేలు వంశీ గారు ఇద్దరు వీరిద్దరి మీదే కసి వీళ్ళ వాళ్ళు ఇద్దరు మీద కసి పెట్టుకుని దాన్ని డ్రాగ్ ఆన్ చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో నిన్న మొన్న మళ్ళీ రేజ్ చేస్తున్నారు కదా దర్యాప్తు సంస్థలకు కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ దర్యాప్తు సంస్థ అనేది కంపల్సరీ దాని మీద రివ్యూ చేసి దాని మీద ఎంక్వైరీ చేసి దానికి ఒకటి ఇది ఇస్తారు నోటీస్ ఇస్తారు సో ఆ భాగంగా చేస్తున్నారు ఏమో దానికి మేము ఏదో గోల్డ్ మెడల్ ఒలింపిక్ లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన మన ఫీల్ అవుతున్నారు ఆడ ఏం లేదు అసలు లేదు కదండి సరదాగా జరిగిన సంబరాలు వాస్తవంగా కమర్షియల్ గా మూడు వందల కోట్లు నాలుగు వందల కోట్లు అయ్యేది అయితే బానే ఉంటుండే గుడివాళ్ళ ప్రజలు కళ్ళకి గంతలు కట్టుకున్నారా మూడు వందల కోట్లు నాలుగు వందల కోట్లు క్యాష్ వస్తుందా పాజిబిలిటీ ఉందా చెప్పండి మీరు ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడండి వ్యభిచారం అంటారు ఒక యాభై వేల మంది అరవై వేల మంది లక్ష మంది ఉన్న ప్లేస్ లో వ్యభిచారం జరుగుద్దా నేను నాకు చాలా లాంగ్వేజ్ వస్తుంది కానీ నేను రెస్పెక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను లేకపోతే నా లాంగ్వేజ్ చాలా వేరే ఉంటుంది ఇందులో కూడా మేము నాకు వచ్చిన సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కసినో మీద పోరాడదామని ఒక వర్గము టీడీపీలే ఒక వర్గం టీడీపీ వాళ్ళ వర్గమే ఇంకోటి వద్దు అది పనికిరాని సబ్జెక్టు అలా మనం సక్సెస్ గా ఫూల్ అవుతామని చెప్పి కానీ వీళ్ళు ఏదో పెద్ద పట్టుబడని విక్రమార్కులు లెక్క పెద్ద మస్తు సమస్యలు ఉన్నాయి ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి ఆ సమస్యల మీద పోరాడండి ఎక్స్ మంత్రి ఇప్పుడు నాన్నగారు నాన్నగారిని టార్గెట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అండి ఆడ జరిగితే భయపడాలి జరగనప్పుడు ఏమయ్యేది ఏమిటి చెప్పాలి జీరో నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్ కి మళ్ళీ సంక్రాంతికి మళ్ళీ వెళ్తారు తప్పే ఉంది వెళ్తా వెళ్తారు వెళ్తాను ఆడొస్తారా వెళ్ళి మళ్ళీ ఆడిస్తారా ఆడిచ్చా అంటే ఈ ఫెస్టివల్ సీజన్ లో ఆంధ్ర సైడ్ వెళ్తుంటారు నాకు ఇష్టం అండి ఆంధ్ర అంటే ఇష్టం నాకు ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజించినా కూడా నాకు అది మన స్టేట్ అనిపిస్తుంది ఆయన తెలుగు వాళ్ళు ప్లస్ మనకు ఒక అనుభవం అనుభూతుంది ఆ స్టేట్ నుంచి అవును మీరు ఏం చదువుకున్నారు నేను బీకామ్ డిస్కంటిన్యూ చేసా తర్వాత ఫైనాన్షియల్ మ్యాన్ అండ్ పీజీ చేశాను అది కూడా డిస్కంటిన్యూ చేసా ఎందుకు బిజినెస్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు బాగా చదివేవాళ్ళే సక్సెస్ఫుల్ అంటారు సరే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు జనరేషన్ కి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఎంత ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా దాని ఎంబడి ఒక మనిషికి సమస్ఫూర్తి ఉండాలంటే చదువుకోని వాడు అందరు కూడా ఎదవలు కాదు చదువుకున్న వాళ్ళు అందరు కూడా ఉన్నతమైన వాళ్ళు కాదు అది
నేను చదువుకున్న మళ్ళీ బిజినెస్ ఫీల్డ్ లో ఇదే ఫీల్డ్ సో ఐ నెవర్ ఫీల్ ఆ ఎక్కువ చదువుకొని ఇదే ఫీల్డ్ లో ఉండేవాళ్ళే 100% మేబి కసినో ఉండకపోవచ్చు వేరే ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి బిజినెస్ ఫీల్డ్ లే మా నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి బిజినెస్ 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 అనే మాకు మైండ్ లో సెట్ చేసి పెట్టి 1:30 ఎగ్జామ్ ఉంటుండే ఇంటర్మీడియట్ మధ్యాహ్నం మా నాన్న పొద్దునే గోడౌన్ పోయి ఆ పని అంతా చేసుకొని ఆ అప్పుడు 15 20 మినిట్స్ లే ఎగ్జామ్ కి కూడా లేట్ అయ్యేది మరి ఏమని ఉండ కదా కాలేజ్ లో ఇప్పుడు ఏమ ఇప్పుడు అంటే మీకు 1 మినిట్ కూడా ఒప్పుకోరు అప్పుడు నడుస్తుండే కదా 93, 93-94. రావద్దంట నా దారికి వచ్చి రానంత వరకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నా దారికి వచ్చి పిన్నింగ్ చేస్తానే కూడా నన్ను నేను డిస్టర్బ్ అవుతాను అయితే నాకేం అవసరం స్టూడెంట్ టైమ్ లో అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైమ్ లో డిగ్రీ కొంతవరకు చదివారు కదా డిగ్రీ కూడా ఆ టైమ్ లో గొడవలు అట్లాంటి పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళడాలు ఇష్యూస్ అవడం పంచాయతీ రోజు నిద్రపడ్డది కదా గొడవలు అయిపోతే నిద్రపడ్డది కదా గొడవ లేకపోతే గొడవ లేకపోతే మనం అన్న కొట్టాలి మన తన తినాలి రెండింటిలో జరగాలి ఎప్పుడు బంద్ చేశారు అవన్నీ బంద్ చేయడం అంటే ఇంకా స్లోగా బంద్ ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వస్తుంటే తగ్గుతుంది అప్పుడు ఏముంటదండి మెచ్యూరిటీ ఉండదు ఆ విషయం ఎక్కువ ఉంటుంది స్లో స్లో తగ్గిపోతాయి కదా మూడు ఫైట్స్ గట్టిగా పడతాయి ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ సెట్ అవుతుంది ఓకే పోలీస్ స్టేషన్ లు మంచిగా విపరీతం గొడవలు పెట్టుకున్నావు ఇది లవ్ మ్యారేజ్ అని విన్నాను అవి కూడా గొడవలు స్టోరీలు సినిమా పక్కిలో ఏమన్నా ఉన్నాయా సినిమా రేంజ్ లో లేదు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు అంటే మనం ఒక రేంజ్ లో మా మా ఇంట్లో నేను చెప్పంగానే ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఒప్పేసుకున్నారు ఇంట్లో వెంటనే ఒప్పుకున్నారా మా ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారు మా నాన్నగారు ఫుల్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుండే మా మదర్ కూడా కొంచెం అన్నా కూడా ఓకే ఒప్పేసుకున్నారు ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో కొంచెం ఒప్పుకోలే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా మంచి వాళ్ళు ఈయన కొంచెం తేడా అని చెప్పి ఒప్పుకోలే కానీ కన్విన్స్ చేసి ఒప్పించుకోండి ట్రై చేసినారు చేయకుంటున్నారని కానీ వైఫ్ ఫుల్ స్టాండ్ అయింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు కానీ తప్పలేదు చేశారు ఎన్నాళ్ళు పట్టింది ఒప్పించడానికి సిక్స్ మంత్స్ పట్టింది వాళ్ళు ఒప్పించారు తర్వాత ఒప్పించాక అందరికీ హ్యాపీగా మ్యారేజ్ చేసుకో ఇన్ని ఇష్యూస్ అయ్యాయి కదా అంటే తర్వాత చాలా ముందు ఉన్నాయి అనుకోండి బట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అయ్యాయి కదా ఈ క్యాచ్ను అన్ని అన్ని దాన్ని ఈడి రైడ్స్ అని ఇట్లా ఇష్యూస్ ఎప్పుడైనా మీ వైఫ్ ఇట్లా ఇవన్నీ ఎందుకు మానేయండి అని కానీ ఇవన్నీ వద్దు దూరంగా ఉండండి అని కానీ ఎప్పుడన్నా చెప్తుంటారా మా ఫీల్డ్లో నిద్ర ఉండదు అక్కడ నైట్ వర్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ డే వర్క్ ఉంటుంది ఆ సంబంధించి ఆపేసేసి హ్యాపీగా రిటైర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్పి షీల్టర్ తప్పించి ఈడి రైడ్స్ అయినందుకు తను భయపడదు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కదండి అలా మన ప్రమేయం లేదు అంత ప్రాబ్లం లేదు మనిషి ఎదుగుతుంటే మీకు తెలియదు రకరకాల ఆటంకాలు వస్తుంటాయి సో అట్లనే ఇది కూడా కూడా పుల్ల పెట్టి ఉంటాడు ఏదో చేసి ఉంటాడు హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఫెల్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా తప్పించి ఏం లేదు నో ప్రాబ్లం మంచే జరిగింది కదా పబ్లిక్ లోకి వచ్చాం కదా నా లైఫ్ కూడా ఫస్ట్ నుంచి నేను అడ్వెంచరస్ ఇష్టపడతా సో ఇట్లనే ఉంది అది రోలర్ కోస్టర్ ఎక్కినట్టు ఉంది అది మీకు ఈడీ రైడ్స్ తర్వాత ఎవరైనా అంటే పార్టీ పరంగా కావచ్చు లేకపోతే ప్రభుత్వ పరంగా కావచ్చు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ పరంగా కావచ్చు ఇటు ఈ స్టేటు అటు ఆ స్టేట్ కూడా ఎవరైనా ఫోన్ చేసి పలకరించడం కానీ ఏం జరిగిందని అడగడం కానీ ఎవరైనా చేశారా పెద్ద వ్యక్తులు ఫోర్ డేస్ అయితే వర్క్ చేయలేదు కూడా ప్యానిక్ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ అర్థం కాదు కాబట్టి తర్వాత చేశారు చాలా మంది పెద్ద వ్యక్తులు చేశారు కొందరు పెద్ద ఆఫీసర్లు వచ్చి కలిశారు నన్ను డైరెక్ట్ ఇంటికి హైలీ అప్రిషియేబుల్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను అండర్ సర్వలెన్స్ ఆఫ్ ఈడీ అనుకోండి లెన్స్ ఆఫ్ ఈడీ అండర్ ఉన్నప్పుడు ఒక పెద్ద ఆఫీసర్స్ వచ్చి కలవడం అంటే చాలా ఒక డేర్ స్టెప్ వాళ్ళకి మనిషి మీద ఉన్న ఒక ప్రేమతోటి కలిసి వ్యక్తిత్వ మన దగ్గర ఒక ఉన్న రిలేషన్ లో కొందరు పారిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఫోన్ లో కూడా బంద్ చేసుకొని పారిపోయినారు ఏం ఆడ అయింది లేదు ఏం లేదు ఆడికి నాకు ఆయన కూడా కొందరు భయపడ్డ వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు ఉంటారు కదండి రకరకాల అవునవును కానీ అలా వచ్చి కలిశారు అంటే బాగా పైస్థాయి వ్యక్తులు కలిశారు అంటే కొంతమంది ఎవరైతే మీ వెనకాల ఉన్నారో వాళ్ళందరూ భయపడిపోయి 
వీళ్ళని పంపించి ఏం జరిగిందో తెలుసుకున్నారు అని కొంతమంది మాట్లాడారు ఆ టైం మాట్లాడతారు నా ఇంకా ఎవరు లేరు అది జరిగిందే ఉందని వాయులేషన్ ఏముందని ఒక కుంభకోణం కాదు మనీ లాండరింగ్ అనేది కదా ఇంపార్టెంట్ మనీ లాండరింగ్ జరగలేదు కదండి జరిగితే ఇంత డైరింగ్ గా నేను కూడా ఉండ కదా తప్పు చేస్తే డెఫినెట్ గా మనిషి ఫేస్ లో ఫియర్ కనబడుతుంది కదా నా ఇంకా ఎవరు లేరు ఎంకల పెద్ద శక్తులు వచ్చి మేము అన్ని కలిసి దేశాన్ని దోషిస్తాం రాష్ట్రాలను దోషిస్తాం సీన్ ఏం లేదు అంటే చాలా లక్షలాది రూపాయలు పెట్టి మీరు ఆ టైంలో విదేశాలకు తీసుకుని వెళ్ళి ఇక్కడ వాళ్ళని ఆడించారు తర్వాత అమౌంట్ కూడా హవాలా నడిచింది అని చెప్పేసి కదా హవాలా అనేది జరగలేదు లేదు ఆ గేమ్ థియరీ తెలియదు కదండి ఇప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళకి అసలు వాట్ ఈస్ కసినో ఏమవుతుంది కసినోలో ఏమేమి ఉంటాయి ఏమేమి సబ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏం తెలియని తెలియదు కదా వాళ్ళకి ఓకే ఓకే వాళ్ళకి తెలియదు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి మన ఇలాంటి ముప్పై వేల కోట్లు నలభై వేల కోట్లు హవాలా అని కూడా అన్నారు హవాలా అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఇందులోకి అంటే నేను విదేశాలకు తీసుకెళ్ళిన కదా ఆడి నుంచి ఇక్కడ డబ్బులు తేవడం ఇక్కడ నుంచి అక్కడ డబ్బులు తీసుకోవడం అది జరిగిందేమో అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకోవడం ఆడ అంత సీనే లేదు అక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ప్లేయర్ ఇక్కడే ఉంటాడు ఇక్కడనే సెటిల్మెంట్ చేస్తాడు అసలు ఆ థియరీ తెలియదు బేసిక్ గ్రౌండ్ వాట్ ఈస్ కసినో అందులో ఎట్లా హార్ జీత్ అవుతుంది ఏమన్నా తెలియదు కదా అది ఒక జనరల్ సబ్జెక్ట్ కాదు కదండి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళలో నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు నైన్ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది సబ్జెక్టే లేదు ఒకసారి చెప్పండి కసినో అంటే ఏంటి నథింగ్ టు ప్లే గ్యాంబ్లింగ్ ప్లేస్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయి చాలా గేమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎన్ని కార్డ్స్ ఆ కార్డ్స్ ఇందాక మీరు ఒకటి థర్టీన్ కార్డ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పారు కదా థర్టీన్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు చూడండి థర్టీన్ కార్డ్స్ అనేది రమ్మి రమ్మి అనేది ఒక స్కిల్ గేమ్ ఓకే స్కిల్ గేమ్ కి పర్మిషన్ మనం ఇక్కడ కూర్చొని కూడా ఆడుకోవచ్చు స్కిల్ గేమ్ దానికి ప్రత్యేకంగా పర్మిషన్ అవసరం అవసరం స్కిల్ గేమ్ అనేది టాలెంట్ తోటి సరదాగా ఆడుకునే గేమ్ స్కిల్ గేమ్ అనేది ఎవరైనా ఆడుకోవచ్చు ఇంట్లో కూర్చొని ఆడుకోవచ్చు ఇంకో గేమ్ ఉంటుంది గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ మొత్తం అదృష్టం పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అది ఇల్లీగల్ ఓకే మూడు మొక్కలు అందరు బాహారు ఈ రోలేట్ ఈ అన్నిటికీ పర్మిషన్ కసినో ఉంటుంది కసినో కొన్ని ఏరియాస్ లో లోకల్ గవర్నమెంట్ తోటి పర్మిషన్ తీసుకొని పలానా ట్యాక్సులు తీసుకొని వాళ్ళు లైసెన్స్ ఇచ్చేస్తారు అది ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ లో ఉండాలని చెప్పి ఒక షిప్ ల్యాండ్ కసినోకి అయితే ఒక నామ్ ఉంటుంది షిప్ లకు ఒక నామ్ ఉంటుంది అన్న రకరకాలు ఉంటాయి అందులో ఒక జర్న్ ఒక జర్మన్ నార్మల్ మ్యాన్ కి అవన్నీ అర్థం కావాలి చెప్పిన తెలియదు 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 విషయానికి వస్తే గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ స్కిల్ గేమ్ కి వచ్చే వరకు ఇప్పుడు ఇంత ముందు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రాక ముందు చిరాన్ ఫోర్ట్ క్లబ్ సెలబ్రిటీ క్లబ్ కంట్రీ క్లబ్ జీవీఆర్ ఆ క్లబ్ లన్నీ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ గేమ్ కాబట్టి వాళ్ళు కోర్టు నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుంటూ మేము స్కిల్ గేమ్ ఆడిస్తున్నాము గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ కాదు అయినా కూడా మాకు గవర్నమెంట్ అబ్జెక్షన్ చేస్తుంది అంటే కోర్టు పర్మిషన్ ఇచ్చి ఆడుకోండి అని చెప్తారు దానికి కూడా ఒక మిగతా గేమ్స్ ఒక క్లబ్ లెక్క ఉండాలి వాతావరణం రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్ కిందకి వస్తుంది అందులో క్యారమ్స్ స్విమ్మింగ్ పూల్ చెస్ అన్ని ఉండాలి ఒక రెస్టారెంట్ ఉండాలి దాని ముసుగులో సరే కమర్షియల్ గేమింగ్ నడుస్తుంది నడిచేది కమర్షియల్ ముసుగు మాత్రం దాంది ఇంత అమౌంట్ ఆడు సరే ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు ఈ కొత్త టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చాక కేసీఆర్ గారు ఈ అన్ని క్లబ్స్ పైన ఉక్కుపాదం మోపారు క్లబ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మన దగ్గర కూడా ఇప్పుడు మనం కూర్చొని సరదాగా సిక్స్ ఆరు మంది కూర్చొని థర్టీన్ కార్డ్స్ అడిగితే ఏ పోలీసు వాడికి వచ్చి అడిగే రైట్ లేదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రైడ్ చేస్తారు దాన్ని మూడు మొక్కల కింద కన్వర్ట్ చేసి మూడు మొక్కలు ఆడుతున్నా అని చెప్పి కేసులు పెడతారు సరే కేసు పెట్టాక ఒక ఇనిషియల్ అయితే కేసు పెట్టాక ఎఫ్ఐఆర్ అయినాక సఫర్ అయితే మనమే కదా ఇన్నోసెన్స్ ప్రూఫ్ చేసుకోవాల్సింది కోర్టులో కదా ఆ కోర్టులో ప్రూఫ్ కావు ఇనిషియల్ గా టైట్ చేశారు ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్ కి గ్యాంబ్లింగ్ అనేది ఇష్టం ఉండదు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు అని ఒక సదుద్దేశమే అనుకోండి గ్యాంబ్లింగ్ వల్ల జీతాలు పాడైతాయి కవర్ ఏం లేదు ఇండియా <laughs> రాష్ట్రాలు వేరే వేరే ఒక రాష్ట్రంలో లీగల్ ఒక రాష్ట్రంలో ఇల్లీగల్ మరి ఈ రాష్ట్రం నుంచి పోయి ఆరు రాష్ట్రంలో ఆడితే మరి భారత పౌరుడు కదా తెలంగాణ పౌరుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడు కాదు కదా అందరికి ఒకటే ఉంటది కదా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పోయి ఆడితే తప్పు ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలి మరి ఇదే
అంటే ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ కి ఆ పల్స కన్సర్న్ సీఎం గారికి ఏదో ఏది ఇష్టం ఉంటే దాని ప్రకారం జనాలు నేను అర్థం చేసుకో ఓకే గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఓకే ఒక్కొక్క పాలసీ తప్పు లేదు జనాలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చికోటి కెసినో నడిపిస్తాడు అనగానే చికోటి ఏదో స్కామ్ చేసినట్టు ఏదో పెద్ద నేనేమైనా డ్రగ్స్ డీలర్నా లేకపోతే యాంటీ టెర్ మన టెర్రరిస్ట్నా లేకపోతే నేను ఏమైనా టెర్రరిస్ట్ దానికి ఏమైనా ఫండింగ్ చేస్తున్నానా కాదు కదా మనది గోవా రాష్ట్రంలో లీగల్ కాబట్టి నేను పోయి అక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటున్నా నన్ను విలన్గా చూడాల్సిన అవసరమే లేదు కదండి వ్యాపారం చేస్తున్నారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ కదా కొంచెం వెళ్తారు అక్కడ ఆడుకోవడానికి బలవంతంగా ఎవరు ఎవరిని ఎందుకు బలవంతం చేస్తారండి ఎవరైనా బలవంతం చేస్తే అయ్యే పని వాళ్ళు అసలు రావాలి కదా ఫస్ట్ వాళ్ళకి గేమ్ ఆడడం కూడా రావాలి కదా ఇది చాలా కొంచెం కష్టమైన గేమ్ అని మీరే చెప్తున్నారు అలవాటు అయిపోతే అంతే ఫాస్ట్ గా నేర్చేసుకుంటారు చెడు ఎంతసేపు నేర్చుకుని మంత్రాలు చెప్పమంటే కష్టంగా అంటే అందులో కూడా ఒక రకాలు మనం చూసే విధానం ఉంటుంది ఒకటేమో వచ్చి ఒక రిలాక్స్ అయ్యి ఫన్ లెక్క ఉండేసిపోతే ఏం కాదు దాన్ని వ్యసనంగా మార్చుకొని దాన్ని ఒక అలవాటుగా చేసుకొని కమర్షియల్ గేమింగ్ కి వెళ్ళి నేను కోట్లలో సంపాదించేస్తా అంటే కుదరదు గ్యామ్లింగ్ లో ఎవరు సంపాదించలేడు మీరు సంపాదించారు అంటే మీరు చెప్పే పాయింట్ ఏంది ఆడి నేను చాలా పొడగొట్టుకో నడిపించి నేను పొడగొట్టుకొని ఆడి నోడు ఎవడు ప్రపంచంలో ఎవడు కూడా గెలవలేడు ఆడి అన్ని కోట్లు ట్యాక్సులు కట్టేసి గవర్నమెంట్ కి అంత మెయింటెనెన్స్ చేసి అంత చేసి మీకు ఇవనిక ఇట్లా ఓడి చెప్పాడు ఓపెన్ గా టాక్సులు మేమే ప్రాపర్ గా అడుతున్నాం దొంగనా కొడుకులు మస్తు మంది ట్యాక్స్ లెక్క కొడుతున్నారు అండర్ టేబుల్ ఇంకా ఎవరు చేయండి నీతి మాటలు మాట్లాడుతారు కొందరు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పెద్ద నా కొడుకులు మాట్లాడుతారు నన్ను గెలకాల్సిన అవసరమే లేదు స్వామీజీని గెలకాల కింద గెలిచ గెలకాల్సిన అవసరం లేదు స్వామీజీని వాడు వీడు నన్ను వాడు వీడు అంటే వాడు పడడు కదా కాలి ఒక ఒక కన్ను తెరిస్తే ఆడు స్టూడియో వీడియో అంతా పోతుంది మా అభిమానులు అట్లా ఉన్నారు అవసరమే లేదు చీమ వాడు మా ముంగట ఎంత చీమ తెలియకుండా మాట్లాడు తెలిసి మాట్లాడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అంతకుముందు నేను వాడికి బాగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు కలవలే నాకు లాంగ్వేజ్ వాయిస్ ఇష్టం ఉంటుంది అరే బాగా చెప్తాడు అనిపిస్తుంది ఈ మాటలు మాట్లాడి ఒక దిగజారిపోయిన మాటలు మాట్లాడి ఇంప్రెషన్ పొడగొట్టుకో నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే రా ఫేస్ టు ఫేస్ కూర్చుంటాం డిబేట్ పెట్టుకుందాం వాడికి కూడా నాలెడ్జ్ లేదు థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎదవా ఎన్ని కో ఎన్ని ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయో తెలుసారా నీకన్నా ఏం జరిగిందో తెలుసారా రా దమ్ము ఉంటే కసినో గురించి మాట్లాడదాం రా స్కామ్ల గురించి మాట్లాడదాం రా మీరు ఏం చేస్తారో మాకు అన్ని తెలుసు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు నువ్వు సబ్జెక్ట్ తెలుసుకొని ఒక మనిషి పైన నింద పోయాలి సబ్జెక్ట్ అయితే తెలియదు నీకు ఏమైతుందో తెలియదు వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు కాదు కదండి అట్లా అనవసరమైన ఆరోపణలు పనికిరాని ఆరోపణ నాకు జిఆర్ స్వామి గారిని గుదు మత గురువులు అనే అంటే నాకు చాలా కోపం వస్తుంది కానీ జిఆర్ స్వామి గారిని మీరు కార్లో ఆయన కూర్చున్నారు మీరు డ్రైవ్ చేసుకుంటే తీసుకెళ్తున్నారు ఆ వీడియో కూడా అప్పుడు తప్పే ఉంది అసలు టెర్రరిస్ట్ ఏమన్నా టెర్రరిస్ట్ కాదు కదా నా బిజినెస్ నేను చేసుకుంటున్నా లీగల్ గా ట్యాక్సులు కట్టుకుంటూ నా బిజినెస్ ఇల్లీగల్ అయితే గవర్నమెంట్ ఎందుకు ట్యాక్స్ తీసుకుంటది పర్మిషన్ ఎందుకు ఇస్తుంది జిఆర్ స్వామి దగ్గర నేను ఉండొద్దా పోవద్దా నాలాంటి భక్తులు ఉండొద్దా మాకు గురువులు ఉండొద్దా ఎట్లా పరిచయం అండి మీ ఇద్దరికి నాకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి పరిచయం అంటే ఎక్కడ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఒక అతను పరిచయం చేశారు అంటే నాకు ఇష్టం ఆయన అంటే సో పరిచయం చేశారు పరిచయం కాక ఇంకా చాలా మంచి కనెక్టివిటీ వచ్చింది తప్పేం లేదు కదా ధార్మికంగా మేము అన్నిటికి ముందు ఉంటాం కదా దైవత్వం నిండినటువంటి వ్యక్తి ఒక భక్తుడిగా మీరు ఆయన తోటి వెళ్లారు మామూలుగా మాట్లాడారు అంటే అది వేరు కానీ మీరు పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని చాలా మంది వెళ్ళి వస్తుంటారు కదా డ్రైవ్ చేసేది గో గురించి గోవుని జాతీయ ప్రాణిగా గుర్తించాలని చెప్పి లిబర్టీ టీటీడీ దగ్గర ఒక సభ జరిగితే స్వామి వారిని బాలకృష్ణ గురుస్వామి అని ఆ గో గురించి పోరాటం చేస్తున్నాడు ఆ కమిటీకి కూడా నేను అడ్వైజర్ ఉన్నా ఆయన స్వామివారిని అడిగి తీసుకురావాలి స్వామివారి జెండా ఒప్పితే మేము పాదయాత్రగా తిరుపతికి నడుచుకుంటూ వెళ్తాము గోవుని జాతీయ ప్రాణిగా గుర్తించాలని ఆ స్వామివారికి నాకున్న చనువుతో నేను అడిగా స్వామివారు మరి మీరు ఇట్లా రావాలి ఒక మహాకార్యం అది గోవుని జాతీయ ప్రాణిగా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది రావాలి మీరు వచ్చేసి మీరు జెండా ఒప్పి వెళ్తే మాకు అదృష్టంగా భావిస్తాం అని సరే అని నేను అక్కడ కార్లు ఎక్కించుకొని నేను 
అక్కడికి తీసుకొచ్చు తప్పేముంది అంటే ఆయన కార్లు ఆయన డ్రైవర్లు ఆయన సేవకులు తప్పేముందండి నాకు అందులో తప్పు ఏంటి చెప్పారు అంత మంది ఉన్నాయి ఆయన మీతోనే ఎందుకు వచ్చారు అని నేను అడిగింది కాదు అప్పుడు అందరూ ట్రోల్ చేసి పనికి మాలలు మస్తు ట్రోల్ చేస్తారు పట్టించుకోను కానీ మీరు అడుగుతున్నారు చెప్తాను నా కారు అప్పుడే రీసెంట్ గా ఉన్నావు కాబట్టి గురు గారు నా కారు ఎక్కడ అని చెప్పి ఆయన పాదం మొప్తే నాకు అదృష్టంగా బాగుంది నా సెంటిమెంట్ కరెక్ట్ లేండి అట్లా ఉంటుంది ఎవరి సెంటిమెంట్ అబ్సల్యూట్లీ దానికి కూడా ట్రోల్ చేస్తారు గురువు గారు అంటారు ఆయన కాలు కింద ఉన్న ఆ వుడ్ చెప్పులు ఉంటాయి కదా చెక్క చెప్పుల కింద ఉన్న దూలితో సమానం గారు నా కొడుకులు రారా మీరైందరు ఆ మాట్లాడేది నా కొడుకులని ముందు రమ్మనని మాట్లాడతాం బాధపడాల్సిన విషయం ఏంటంటే హిందువులే ఆయన ఏం చేస్తాడండి ఎంత తింటున్నాడా ఆయన ఎంత తింటాడండి నాకు తెలుసు ఆయన ఎంత తింటాడు అని తింటాడు బంగారం వేసుకుంటున్నా ప్రాపర్టీలు కొన్నారా కొన్నారు అనుకో ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన అనుభవిస్తున్నాడా కాషాయం బట్టలు ధార్మిక కార్యక్రమాలకే వాడు పిచ్చి చదవాలరా ఇవాళ ఒక పెద్ద స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ వచ్చింది అక్కడ ఎంత పెద్ద వచ్చాయి భక్తి భావము హిందువత్వం ఎటుపోతున్నది హిందువులం ఎటుపోతున్నాము మీరు నమ్మరు హిందువుల గురించి చెప్తే ఒక్కొక్కరికి సుర్రు అంటుంది మన నా కొడుకులకే మనం ఇరవై ఏళ్ళలో ముప్పై ఏళ్ళలో మైనార్టీలు అవుతాం చూసుకోండి ఇట్లానే ఉంటాయి కులాల గురించి కొట్లాడతారు మాదిగలని కొట్లాడతారు ఎస్టీలని కొట్లాడతారు ఎస్సీలు కోమటోళ్ళు రెడ్డిలు చౌదరిలు వీళ్ళందరూ కొట్లాడతారు అదే ఎదవా మతం ఉంటే కులం ఉంటుంది రా ఎదవా ఫస్ట్ అయితే మతాన్ని కాపాడుకో తర్వాత మనం అందరం ఇంటర్నల్ కులాలు కొట్లాడుకుందాం ఇవాళ కేరళ స్టేట్లా నేను మూడు ఏళ్ళ కింద పోయినా ఒకరోజు గుడికి వెళ్ళాలి ఉండే మీరు నమ్మరండి ఇరవై నేను క్రిస్టియన్స్ నేను కించపరుస్తలేదు ముస్లిమ్స్ ని కించపరుస్తలేదు మీ మతాన్ని గౌరవిస్తూ నా మతాన్ని నేను కాపాడుకుంటాను కేరళకి వెళ్ళి మీరు నమ్మరు గుడికి వెళ్ళాలంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను గుడిల గురించి దేవలాడుతున్నా నాకు ఒక్క గుడి కనిపించలేదు ఈ మధ్యలో ఇరవై చర్చలు కనిపించాయి మన పరిస్థితి ఏంది ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ పైన నేను తిరిగాను గుళ్ళ గురించి థర్స్డే రోజు వెళ్ళాలి ఏదో గుడి దర్శనం చేసుకోవాలి ఇరవై చర్చలు ముప్పై చర్చలు పెద్ద పెద్ద చర్చలు మీరు కట్టుకోండి ఇంకా పెద్దగా కట్టుకోండి బాధలేదు మా దగ్గర నుంచి ఎందుకు లాక్కుంటారు మీ ల్యాండ్ మీ దగ్గరనే ఉండని మీ ల్యాండ్లో కూడా వచ్చి దొంగలు పడి తూరుకుంటారా మీరు కాలు తెచ్చులు ఇరగొడతారు కదా నేను అదే చెప్పాను మొన్న కూడా ఒక మత మార్పిడి గురించి ఎవరైనా బలవంతంగా ప్రయత్నం చేస్తే కాలు ఇరగొట్టమని చెప్పారు తప్పేముంది మీ ఇంటికి వచ్చి ఎవరైనా బలవంతంగా మీ పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోతే తూకుంటారా బలవంతంగా డబ్బాశ చూపించి ఎన్నో రకమైన ప్రభోలకి ప్రభోలకి లోన్ చేసి ఒక మెంటల్లీ వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేసి లాక్కుంటున్న వాళ్ళని కాళ్ళు ఇరగొట్టుమన్నా ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తా ఎస్ ఇరగొట్టండి తప్పేముంది అందులో హిందూ మతం నా ఇల్లుతో సమానం నా ఇంటికి వచ్చి దొంగలు ఎవడన వాడి వేరేవాడు ఎవడన లాక్కుంటా పోతే ఏదైనా వస్తువు దొంగలిస్తే మాత్రం నేను ఊరుకోను నా యువత ఊరుకోరు నా ఇంకలు ఉన్న వాళ్ళు ఊరుకోరు దాంట్లో తప్పేముంది మీ మతం మీరు ప్రచారం చేసుకోండి బాధ లేదు కానీ మా మతం దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నారు రావద్దు కదా బలవంతంగా మత మారపిడిపై నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా ఇప్పుడు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా ఇష్టం ఉన్నాడు పోతే ఆడు ఏట్లకు పోని మనకేం చేస్తాం కానీ బలవంతంగా చేసి రకరకాల స్కాములు అవుతున్నాయి ఇవన్నీ నేను వర్క్అవుట్ చేస్తున్నా మళ్ళీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్తాను ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుని చెప్తాను ఏం స్కామ్లు అవుతున్నాయి ఏమేమి అవుతున్నాయి ఎక్కడెక్కడ అవుతున్నాయి తప్పేం లేదు కదా నేను ఒక నేను క్రిస్టియన్ని హెడ్ చేయా ఒక ముస్లింని హెడ్ చేయా నా నా మతాన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తాను దీనికి కూడా మన మన హిందువులే ఏ ఒవ్వడు ఇష్టమాడు పోతాడు కానీ నీకేంది అరే ఎదవా ఎవడు ఇష్టం బలవంతంగా చేసి నీకేమేంద్రా నేనంటే మరి నేను స్టేట్మెంట్ ఇస్తే నీకేమేంద్రా మరి ఉంటే అంత దేరం ఉంటే ముందరకు వచ్చి మాట్లాడు ఇంకెళ్ళి ఎందుకు రా దీనికి మళ్ళీ బీజేపీ రంగు పూస్తారు నువ్వు బీజేపీలో జాయిన్ అవుతుంది ఎదవా హిందూ గురించి జాయిన్ అవుతున్నారు హిందూ కాదు కాదు టీఆర్ఎస్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు కేటీఆర్ గారి మీద పోటీ చేస్తా అరే ఎదవా హిందూ గురించి మాట్లాడితే బీజేపీ నువ్వు సాటి హిందువు నువ్వు మాట్లాడవే మా వినయనగర్ కాలనీలో విజయ వినాయక స్వామి టెంపుల్ లో నేను చేరు పార్క్ ఉంది సంకటార చతుర్థి రోజు నాలుగు వేల మంది ఐదు వేల మంది వస్తారు నాకు పార్క్ అవసరం భోజనాలు పెడతాం నా ఇంటికి కాదు గుడి గురించి నేను చైర్మన్ ఉన్నా రోడ్ బ్లాక్ చేసి పెడతాం పార్క్ లో ఇప్పుడు నేను 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 పార్క్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నా మున్సిపల్ పార్క్ దాంట్లో భోజనాలు పెడితే హిందువులకే ప్రాబ్లమే మరి వేరే మతాలలో యూనిటీ చూడండి స్టేట్మెంట్ వాళ్ళు ఒకటే స్టేట్మెంట్ మీద ఉంటారు మరి అంత యాంటీ చేసిన మరి నువ్వు వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవా బుద్ధి ఉండాలి కదా డిఫరెన్స్ లేదు ఆ యూనిటీలో మేడం మీరు చెప్పండి పొలిటికల్గా నువ్వు గేన్ నాకు పొలిటికలే ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు పొలిటికలే అవసరం లేదు అవకాశం వస్తే వదిలా అని చెప్పారు రాకపోతే
యూజ్లెస్ ఫెల్లోస్ అండి నోటి వస్తే అది అసలు కంట్రోలే లేదు అరే రాజాసింగ్ నేను ఒక హిందూ బావిగా పోయి ఒక హిందూ మతం ఇప్పుడు హిందూ మతం నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఆయన కూడా హిందువుల గురించి గోవు గురించి పోరాడుతున్నాడు వ్యక్తి కాబట్టి పోయి మర్యాదగా మంచిగా ఉన్నప్పుడు అందరు పోతారండి నా కాన్సెప్ట్ మంచి లేనప్పుడు అదే విధంగా నేను పోయి కలిసి దాంట్లో ఏం తప్పు చెప్పండి కొంతమంది టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ లో టీఆర్ఎస్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు అంటున్నారు టీఆర్ఎస్ లో జాయిన్ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు అయితే టీఆర్ఎస్ అవుతున్నా బీజేపీ అవుతున్నా జాయిన్ అయితే ఉంటే అయితే కదండి నాది నా వ్యక్తిగత విషయం కదా అసలు వైసీపీ నేతలతో మంచి సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమో అటెల్ జాయిన్ అవుతారేమో వైసీపీ మరి మీ ఆంధ్రలో ఓటేస్తారా మీరు ఆంధ్రాస్తారు నాకు మెసేజ్ వస్తే మా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు పోటీ చేయాలి సరే అది సరదాగా ఉంటది ఎన్నికి బాగుంటది అది ప్రాక్టికల్ అంత ఈజీ కాదు ఏది విషయం కూడా సరే పార్టీలు వస్తామా రాజకీయాలు వస్తామా అనేది దైవ నిర్ణయం అది మన చేతిలో ఏం లేదు ఇది వరకు కూడా వస్తామని మనం ఎప్పుడు ఊహించలేదు కాబట్టి రావచ్చు వస్తే దానికి మనిషి ఏం చేసినా తప్పే ఎవడన్నా పెళ్ళాంకి వింటేనేమో పెళ్ళాంకి భయపడతారు అంట వినకపోతేనేమో ఆడవాళ్ళు చెప్పిన మాట ఇంటి బాగుపడుతుండేరా పెళ్ళం చెప్తే కొంచెం కూడా ఇన్ లేదు అంటే అట్లా అంటే ఏ చేసినా రెండు నాలుగు ధోరణి ఎటు కావాలంటే అటు ఒకవేళ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారు అది పార్టీ అడగట్లే నేను ఇప్పుడు ప్లేస్ అడుగుతున్నా రెండు మూడు కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి చెప్తాను ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేను టికెట్ ఇస్తే ఓ వంద కారణాలు ఉన్నాయి నాకు ఇంతకి కెసినోలో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయని అడిగాను కెసినోలో అందరి బారులో ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ ఉంటాయి గేమ్ ఆడేటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఒకటి థర్టీన్ కార్డ్స్ ఉంటుంది వేరే వేరే గేమ్స్ వీల్ గేమ్స్ రోలే ఉంటుంది త్రీ కార్డ్స్ ఉంటుంది ఫ్లష్ ఉంటుంది జండు ఉంటుంది బకరెట్ అని ఒకటి అంటే నంబర్స్ కార్డ్ నంబర్స్ అడుగుతున్నాయి ఎన్ని ఎన్ని కార్డ్స్ ఆడతారు ఈ గేమ్స్ ఇప్పుడు బకరెట్ లా ఎయిట్ ఎయిట్ డెక్స్ పెడతారు ఒక్కొక్క డెక్ యాభై రెండు కార్డ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఎన్ని ఉంటాయి కార్డ్స్ ఒక్కొక్కటి షూ లో పెట్టి లాగుతా ఉంటారు త్రీ త్రీ కార్డ్స్ టూ టూ కార్డ్స్ వేస్తారు అది ఇంకోటి అందరు వారు ఉంటుంది ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ ఉంటాయి అందులో కలిపి కట్ చేసినాక జోకర్ వచ్చింది అది బయట పడుతుంది లోన పడుతుందా రోలే ఉంటుంది రౌండ్ ఉంటుంది దాంట్లో బాల్ తిప్పి ఏ నంబర్ మీద పడుతుందా అందులో బ్లాక్ రెడ్ ఇవన్నీ రావాలండి అందుకే అందరు మీరు మీడియా వాళ్ళు అందరు రండి రండి బస్ మొత్తం మీడియా మీ ఎంత మంది మీడియా ఉన్నారో ఓల్వో బస్ సూపర్ లగ్జరీ బస్ నేను మాట్లాడిస్తాను నా తరఫునే రండి ఆడ మంచి హోటల్ అకామిడేట్ చేస్తారు వచ్చి చూడండి మీరు అసలు ఏంటి ఎలా చూసినాక మీరు కూడా ఏమన్నా నన్ను విమర్శించాలంటే విమర్శించవచ్చు తెలియని తెలియదు మీరు ఎందుకు విమర్శిస్తారండి నేను విమర్శించలేదు మా ఛానల్ గురించి కూడా చెప్పండి ఇంకా రెండు మూడు చెప్పారు కదా ఇంకా ఇంకే ఉన్నాయి చెప్పండి అందులో మీకు భలే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అదే ఏంటో చూద్దాం గట్టిగా డబ్బులు తీసుకోండి అండి ఎందుకు తీసుకొస్తే మొత్తం తీసేసుకుందామని ఆడవాళ్ళు ఆడతారా ఆడవాళ్ళు ఆడతారు ఎందుకు చాలా మంది వస్తారు ఆడవాళ్ళు అందుకే రావాలి మీరు ఛాన్స్ కొడతారు కూడా అట్లేం లేదు ఇప్పుడు ఒక టూ త్రీ గేమ్స్ చెప్పారు ఇంకేముంటాయి చెప్పండి బ్లాక్ జాగన్ ఉంటది అందులో ఎట్లా ఉంటది అది ఎలా ఉంటది అన్ని కార్డ్స్ గేమ్స్ కార్డ్స్ గేమ్స్ పోకర్ ఉంటది త్రీ కార్డ్ పోకర్ ఫైవ్ కార్డ్ పోకర్ రోలే బెకరెట్ అందర్ బార్ జెండు బాప్రే ఫ్లష్ టైగర్ డ్రాగన్ అనోట్ ఉంటది చాలా ఉంటాయి గేమ్స్ అసలు కెచ్చినో 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 అంటున్నారు కదా ఏంటి కెచ్చినో ఏముంటాయని తెలుసుకుందామని అడిగాను నేను వచ్చి ఆడడానికి అడగలేదు రండి అందుకే రండి వచ్చి చూడడానికి ఫస్ట్ చూడడానికి రావాలి ప్రతి మంచి అన్నకి ప్రతి ఒక్కడికి నాలెడ్జ్ రావాలి అసలు ఏంటిది రావాలి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఈ అన్ని గేమ్స్ కి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది తర్వాత హైయెస్ట్ ప్రైస్ ఏం ఉండదండి ప్రైస్ ఏం ఉండదు ఇప్పుడు రోలే ఆడతారు ఒక నంబర్ మీద 36 నంబర్స్ ఉంటాయి ఒక జీరో ఉంటది ఓకే ఒక నంబర్ మీద మనం కాయిన్ పెడితే ఆ నంబర్ మీద పెడితే 35 టైమ్స్ ఇస్తాం 35 టైమ్స్ ఇవ్వడం అంటే అంటే ఒక 1 రూపాయికి 35 రూపాయస్ ఇస్తాం ఆ నంబర్ లోటే 1 టు 36 ఉంటది ఓకే ఫైన్ ఇదే జీరో ఉంటది మీరు 1000 రూపాయలు सपोज మీకు లక్కీ నంబర్ మీద ఏదో అనుకోండి లక్కీ నంబర్ ఎక్స్ మీరు 10 అనుకోండి లక్కీ నంబర్ 10 మీద ఒక 1000 రూపాయలు పెట్టారు అది తిరిగి తిరిగి ఆ ముప్పై ఆరు నంబర్ల నుంచి వచ్చి పది మీద పడ్డది అనుకోండి మీ కాయిన్ కాక థర్టీ ఫైవ్ కాయిన్స్ ఇస్తాం మీ వెయ్యి కాక ముప్పై ఐదు వేలు ఎక్కువ ఇస్తాం తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చా నేను ఇంకా తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఎవడు బోర్డు కాదు అట్లా
మీరెందుకు పోనిస్తారు మీరంటే మీరు కాదు ఆ నిర్వాహకులు అంత ఈజీగా పోనివ్వరు కదా ఆయన ఒక్కటే గేమ్ వచ్చి కొట్టేసి వెళ్ళిపోతారు జనరల్ గా ఆడే వాళ్ళు పోరు అండి సరదాగా వచ్చిన వాళ్ళు డబ్బు గురించి రారు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి కూడా ఆడుకోవచ్చు అయితే వంద రూపాయలు కూడా వంద రూపాయల నుంచి ఆడుకోవచ్చు హైయెస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అదే చెప్పలేదు హైయెస్ట్ అంటే నేను విన్నాను లాక్స్ లో ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఏం చెప్పలేను ఆడి వరకు బాగానే ఉన్నారు అంటే లాక్స్ లోనే ఉంటుందా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పలేమండి అవన్నీ మనం ఫిగర్ చెప్పొద్దు లాక్సా ఇంకా హైయెస్ట్ లేదండి దేనికి కూడా లిమిట్ లేదు మన ఇష్టం మన క్యాపబిలిటీ అవేంటి డైరెక్ట్ గా క్యాష్ పెట్టాడరా ఎన్న కాయిన్స్ లాగా ఇస్తారు క్యాష్ ఇస్తే కౌంటర్ లో వెళ్ళి క్యాష్ ఇస్తే కౌంటర్ వాళ్ళు కాయిన్ ఇస్తారు ఆ కాయిన్స్ తోటి ఆడాలి మళ్ళీ మీరు గెలిచాక పోయి క్యాష్ మళ్ళీ కూడా కాయిన్స్ మనం ఇయ్యాలి క్యాష్ వాల్యూ అది ఇప్పుడు డబ్బులు లెక్క పెట్టుకోవడం లేట్ అవుద్ది చిప్స్ అయితే కరెక్ట్ కదా ఇప్పుడు ఆ బెట్ ప్లేస్ చేయడానికి కూడా ఒక టూ థౌసండ్ నోట్ పెట్టినా కూడా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టడానికి అవకాశం ఉండదు కదా బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా కాయిన్స్ కాస్ట్ లీస్ట్ ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ కాయిన్ కూడా ఉంటుంది హైయెస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది దాన్ని కావాలంటే ఫైవ్ కొనుక్కోవచ్చు టెన్ గా మన ఇష్టమే కానీ మన ఇష్టం ఆ కాయిన్స్ తీసుకపోతే డబ్బులు తీసుకోవచ్చా బయటకు వెళ్ళి పారిపోవచ్చా తీసుకొని అంటే దొంగతనం చేసుకోవాలి డబ్బులు డబ్బులు తీసుకోవాలి కదా మీరు మళ్ళీ మా కౌంటర్ కి వచ్చే డబ్బులు అంతే నా అంతే కదా కాయిన్స్ తీసుకొని పారిపోడక లేదు ఆ కాయిన్స్ కూడా ఏం చేసుకుంటారు కాయిన్స్ తీసుకొని పారిపోయి క్యాష్ వాల్యూ అది క్యాష్ వాల్యూ అన్నారు అందుకే అడుగు క్యాష్ ఉన్నంత వాల్యూ ఉంది ఏడి ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తారు కాయిన్ ఇంకెక్కడ తీసుకోడా లేదు లేదు ఆ డూప్లికేట్ చేయరాదు వేరే క్యాష్ లో ఇవ్వరు ఇవ్వరు ప్లస్ ఇవి డూప్లికేట్ చేయడానికి రాదు అన్ని అన్ని కూడా సెక్యూర్డ్ టైమింగ్స్ ఉంటాయండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీరు బోట్ లో షిప్ లో తీసుకెళ్లి ఆడిస్తారంట కదా వాటికి సపరేట్ ఇదే అది కాస్ట్ సపరేట్ ఉంటుంది ఒక ఎంట్రీ ఇప్పుడు మామూలుగా మేమైతే ఫ్రీగా తెలిసిన వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇస్తాను లేదంటే మూడు వేల ఐదు వందలు పెట్టి ఎంట్రీ కొనుక్కోవాలి అప్ టు ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి అందులో మంచి లిక్కర్ కావాలంటే ఎయిట్ థౌసండ్ వరకు మామూలు లిక్కర్ అయితే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అట్లా ఫుడ్ అంతా ఫ్రీగా మళ్ళీ దాంట్లో ఒక థౌసండ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ రూపీస్ చిప్స్ ఫ్రీగా ఇస్తారు ఆడుకొని సరదాగా ఆడుకొని దాంతో గెలిస్తే గెలవచ్చు అదే చెప్పలేము కదా సో ఈ బయట కూర్చొని ఆడేదానికంటే బోట్ లో షిప్ లో ఆడే వాటికి ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది ఎక్కువ కాస్ట్ పెద్దగా ఉంటాయి క్యాస్ లగ్జరీ ఉంటాయి అది మూవ్ అవుతా ఉంటుంది అండి షిప్ జస్ట్ ఊరికి అట్లా ఏదో సరదాకి అంతే ఇక అంతే చాలా ఉంది అయితే కెచ్చినో గురించి చాలా వీలైనప్పుడు కెమెరాలు పట్టుకుని వస్తాం అలౌ చేస్తారు కదా కెమెరాస్ మీడియాకి అలౌ చేయాలి అంటే కెమెరాస్ వీడియోగ్రఫీ అలౌ చేయాలి కానీ మీకు చూపిస్తాను కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు రండి కొంచెం మీకు చూపిస్తాను అదే వీడియో దీనిస్తారా మరి కొంచెం దీనిస్తాను ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు దీని మీద విఐపీ టేబుల్స్ ఉంటాయి అక్కడ చూపిస్తాను మీరు కెమెరా పెట్టుకోండి అండి వచ్చి దీనికోసం అసలు కెషన్ అంటే ఏంటో చూద్దామని చెప్పేసి వచ్చి చూస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా సేపు చాలా విషయాల మీద మాతో మాట్లాడారు థ్యాంక్ యూ మీ స్టూడియో బాగుంది కలర్ఫుల్ ఉంది మా జంతువులు గుర్రాలు ఉన్నాయి బాగుంది మీ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తే మాకు హ్యాపీ ఉంటది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు ఒక పాజిటివ్ వైబ్ మా అమ్మని కూడా ఒక చెడు దృష్టితో చూసే వాళ్ళని కూడా ఇది చికోటి కాదు ఒరిజినల్ చికోటి వేరే అని మీ సుమన్ టీవీ వాళ్ళు కూడా కొంచెం మాక్సిమం తీసుకొచ్చినందుకు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ మీకు థ్యాంక్ యూ నిరుపమ గారికి మీ సుమన్ టీవీ ఎండి గారు సుమన్ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్యూటిఫుల్ స్టాఫ్ కూడా బాగున్నారు అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పిలవగానే నెక్స్ట్ మంత్ మాత్రం మీరు కంపల్సరీ నేను వస్తానండి అందరు వ్యూవర్స్ కూడా రావాలి టూ డేస్ ఉంటది సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ అందరు కూడా రావాలి మొత్తం రెండు రాష్ట్రాల నుంచి రావాలి కొత్త కొత్త యానిమల్స్ చూడొచ్చు చికోటి కూడా ఉంటాడు అక్కడ మిమ్మల్ని చూడడానికి ఎక్కువ మంది వస్తారు ముందు అక్కడ యానిమల్స్ బర్డ్స్ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాం